מלאכים ב... פרק א'. ויפשע מועד בישראל אחרי מותחה. אז זה תויאמוס, יסקוורדן, אל אולטימו פרק דה מלאכים א', כאחר, נצטרך כאילו רפרוצ'ו, אליהו הנביא, בכל זה כלם נבות, בפוגע כל הגרא, יל איזו תשובה אחר. Entonces Dios le dijo que en su tiempo Dios no le va a traer todo el castigo que profesa el hijo y en, su, en tiempo de su hijo. Y eso es lo que pasa acá. Acá empieza eh, a caer el reinado de Ahab. Ya Ahab murió cuando se hicieron guerra contra él, lo mataron. Pero <coughs> acá empiezan los pueblos alrededor, precisamente acá el pueblo de Moab, a quitarse el yugo de Israel. Los moabites estaban esclavizados al pueblo judío y cada año le traían un gran impuesto, lo vamos a ver más adelante. Y acá, después que muere Ahab, quitan Moab el yugo del pueblo judío. Y como ya mencionamos, cuando sube a Hazyao, el hijo de Ahab, que él se comportó mal como el padre, y el padre todavía, como dijimos, tenía actos muy buenos que hacía. Que por eso estudiamos el programa de San Edrín, con todo lo que era tan malvado. Pero, ajá, me estaba balanceado entre las cosas buenas que hacía con las cosas malas. Y una de las cosas que hacía, que sería mucho, es el árbol. Sí. También mantenía, también el jajamín, mantenía sabios en tu este escrito. Y también, como ya hablamos, no había la Yonohara. En su tiempo no había la Yonohara y por eso ganaban las batallas. Acá, en esta generación, las cosas malas siguieron, las cosas buenas no siguieron. Entonces, los moabitas se quitan el yugo del pueblo judío, dejan de pagar lo que estaban acostumbrados a pagar. Ese <coughs> Top. Y por la jazia, Sí. Más todavía, eh, acá pasó que Ajaziá se cayó. Y acá dice los Mefarshim también que esto que Moab dejó de ser esclavos era como si fuera un señal. Primero Dios les muestra señales a la persona que está mal, primero las señales externas a él. Como decimos, una persona que está mal, primero Dios castiga con su dinero bienes, cosas, después se acerca a la persona, si no escucha. También acá los mamitas dejaron de servir a, a pueblo judío y no escuchó, entonces a Hanziau cae. ¿Cómo se cae? Para Hanziau era hijo de Isebe, como se dice. Entonces a Hanziau, ahora acá trae que en verdad Isebe se convirtió. No como pensábamos eh, antes. Sí. Viviera en un lado, como se podía casar con porque tenía 70 hijos, Ajab. Sí. Entonces, ¿cómo se casó con, 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 el, con la hija del de rey de Yudero? De, de, de Otra hija, como que me explicó, no tengo muchos hijos. No, pero acá trae que Isabel. Por, por eso que su. Pero que Isabel se convirtió. No sé si se convirtió bien, pero se convirtió. Y por eso también a Jaseo podía ser rey. Si no, no podía ser rey. Puede ser rey, tiene que ser, eh, tiene que ser eh, judío. No puede ser. No, rey, si, si es rey, porque es judía. Pues no, no, no está reinado por, por herencia. Herencia, pero si no, es pero judío, que sea judío, no puede ser rey. Pero si es el rey. Ella se, no importa. Ella se convirtió. Pero hay otro problema. Que estudiamos que, es, eh, que tiene que ser el padre y la madre judía. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Él se casó, él se casó, de Adas que es Asmaha, que era, eh, Asha acá dice, eh, en el segundo piso, él tenía un lugar que ahí se refrescaba en su palacio. Entonces este rey, Ajaziao, tenía un segundo piso, que ahí con un patio, segundo piso, techo, que ahí él se refrescaba. Ahora, en el medio del piso, había un hueco que le entraba aire al piso de abajo también. Era como una chimenea. Y en donde, en donde estaba la chimenea estaba con palos 
estaban así como... Eh, ¿Ah? como, como rejilla. Una rejilla. Eh, eh, como de alambre. Sí, era de madera, no sé lo que era. Entonces él pasó por eso, y está flojo eso, se cayó para abajo. Entonces está escrito acá que se cayó, va a bajar, valía todo, está en el segundo piso, se cayó, ¿no? Vallaja, se enfermó, eh, que sí, se fue dañado, y parece que se dañó como se debe. Vallaja, Malajim, entonces se rea, Jatiao, manda mensajeros, y les dice, Vemara, de Jude, Ushube, Balzbub. Vayan a preguntarle al ídolo Zvuv. Zvuv es una mosca. Había un ídolo llamado mosca. Parece que era la forma de una mosca. El Oekron era el ídolo, del, era el dios de un lugar llamado Oekron. Vayan a preguntarle a él y me fíe mejor de si voy a vivir de esto. ¿Y por qué a ese, ese ídolo? Porque ese ídolo tenía que ver con vida y muerte. Que si ese ídolo le decía, parece, si pensaban ellos que le decía, se vivir o morir. Baraja se libera en el Iyawa Tishri. Y él, un ángel de Dios, viene y dice el Iyawa Nabi. Se va a traer el Iyawa Tishri. ¿Oye? Y. ¿Sí? Y le dice. Andá y decir, es Cuba, le y Kratma la gente la Shomron. Vaya, andá y subí y encontrate con los delegados del rey en Shomron. Y también a él decir, es a mi Bli, en el Oímbe Israel, no hay Dios en el pueblo judío, a Temojín de Dios, para el Dios de Israel, que ustedes van a ir a preguntar al ídolo de Mosca, de, del Dios de los de Israel, que falta Dios en el pueblo judío, que puede preguntar a Dios. Ahora le paso acá hasta que te quito el IA. Sin hey, sin bar. Y hay, hay cinco lugares que te quito el liado sin bar. Y eso es lo que Rashi dice para allá de Jucotay. Te quito la jartí, el bretí, el acor. Te quito el vaicra. O sea, el peal, porque vamos a tener para allá que viene. Te quito la jartí, el bretí, el acor. Te quito el comba. En cinco lugares está escrito el acor comba. Y en cinco lugares te quito el diablo, sí va. Y Sarashi, Jacob agarró una letra del diablo como garantía que va a venir y les va a dar noticia de la salvación del pueblo. ¿Está? Me ha quedado curioso porque es justo cinco. No me quedó. No. Entonces así le dijo. Que vaya a decir. ¿Cómo hace la cosa así? Se van ahí a preguntar a la, a la mosca, y acá no era solo, es un giro la gente, es un desprecio del nombre de Dios, no es solo que hace idolatría, es un desprecio que en vez de preguntarle a Dios, hace preguntar a un ídolo como si fuera que Dios no vale nada, y Dios no vale. Y lo mismo cuando uno tiene un juzgado rabínico y se va a juzgar, no, no de la Torah, de reglas de, de otros pueblos, está siendo un profano del nombre de Dios. Está aquí el castigo grave. Una persona que se va al, al, al juicio del Estado, que ellos juzgan de acuerdo a las leyes ingleses y turcas que habían acá, está grave, está aquí los malos muy graves esa persona. Y también ¿por qué? porque está despreciando a la ley judía. Reyuba Malachim el Volvieron los ángeles de vuelta, los delegados de vuelta al rey, cuando escucho lo que dice el Gabar que dijo, la gente ama la Shem, ah, no, no le dije para su dale, por eso le dice el agua, así dijo Dios, a mi taller, a mi taller, la cama que subiste sobre ella, sobre esa cama, después que se, que se enfermó, que se fue dañado, herido, entonces estaba en cama, de ahí no te bajas, no te le llené, quimota, morir, morirás, y ahí se fue el agua, ahí la gente llegó, Rayshuba Malachim, tenía miedo eh, del diablo, del otro lado, Tenía miedo del rey. Entonces, entonces, ¿qué decía? No, vaya a ver a leer. Más esa gente me pregunta al rey, ¿por, ¿por qué volvieron? Y ahora, y ya la de camino. Mira, rey, una persona subió a nosotros. Pero el rey nos dijo, le juro, yo voy a ver, vuelvan a la rey de Sharaf el Gem. Y le van a comer así, le dicen, ¿cómo va a dar a Shem? Así dijo Dios. A mi prima en el Oimbe Israel. 
פלטה, יוסי נפול החידש ששולח למדד את דושא בעל זבוב, כסף במותר לי על אילו לא זבוב, רוחקה אל הדיוק אל הדיקרון, שנה מידה שעלית שם לא תלת מי הקימות המורידס. וידע בלעלה, ואי לפרינת הרבה, מה משפט האי של חודש? כמו סביבי היתר חסון, של הרב תוכן. וידע בלעלה איך הרבה מי קראתי כבר ניסו? ואמרו אליו איש בעל שיער, מה פרסונה גטירה? צ'ופלו, אלא הנשיא, אלא... באזור אור אזור מותניו. אל גרטי, נכניס אל הסינטורון, אל הנקוולו. העסק איתו לא סיבה כמו סינטורון ב... בתלה. בתלה. סי? אבל תקידו למדרש, לפסוס, תקידו יותר כדרי ולדבר, פרק למדרש. כן קרנרו, כסביבו ז'ו, הם בית יצחק, יום מה דבר אבינו על הסקת קר יצחק, כי לפה זה קם יא. כן קרנרו, תקידו כסי קרנרו, כי אברהם אבינו סקריפיקו, נאללה נוספו הם בנו. לפיאל, תלפיאל שאיסו, שיטורות, אין שיטורות דלי עולמי. כל נושא שופר, וכאן הכל זה שאיסו עליו. ותקליטו, כל מיני אידאה לאיסו, כשאיסו, אל סינטורות דלי עולמי, אלא אל סינטורות דלי עולמי, אלא אל סינטורות דלי עולמי, אלא אל סינטורות דלי עולמי, אל סינטורות דלי עולמי, אל סינטורות דלי עולמי, אל סינטורות דלי ‫הוא כבר לא יכול ‫אבל הוא תמיד היה כל איזה סינטורון ‫פרה לפרטר פיידה, ‫תמידה, ‫הדיריגנציה לביאו את פיידה ‫כל החודיו, ‫הקוררסה אל סקריפיסיו דה יצחק, ‫אמרו לי סקריפיסיו. ‫טוב. ‫ואין לו אליו איש בעל שיער, ‫והפרסון הכל, ‫ולא באזור אור הזו במותניו, ‫היום הדיקרואה... Este sería ahora aquí su pío, este sería ahora aquí. Entonces el rey atrevido, la isla el absal jamisí. Entonces el rey está atrevido, el rey, jaziado, no tiene miedo. ¿Cómo no tenía miedo? No tiene miedo, no tiene miedo. Impresionante. La isla el absal jamisí. Fue y mandó un ministro de 50 soldados, de jamisá con todos los 50 soldados, para traerlo al rey, el rey quería juzgarlo, matarlo, no sé, ¿cómo habla contra el rey que va a morir? Vaya a la, y el Yaman Abí estaba en ese tiempo en el monte, en el Carmel, en el monte. Vaya a la, sube lo del, sube el Yaman Abí, y en ello Yosef está sentado a rochar sobre la colina, no, la tope, la cima, la cima del monte. Vaya a la, y le dice, y se lo quim, המלך דיבר ריידר, הרי דיכו כבחס. ויענה אליהו יניהו לגום טקסטו לדבר על סלאח המשנה. דיכו, ואם איש אלוקים אני, סיפשו סוי, איש אלוקים, כי כמו הספר הקדוש ברוך הוא מדוע על הציר ולא תתן על הציר, תלדי שמי השומיים כבחס, ועוד על הציר לא תאכל אותך ואותך משיכה. כאילו, ועוד על הציר לא תקמה, תקומה אתי, אותו תוסודה. El rey tiene fuerza, acá no tiene fuerza contra Dios. Entonces, como él es Ishelokiman y entonces el sirviente de Dios, si lo que Dios me mandó, no va a tener fuerza contra él. Entonces, ¿qué pasó? Bajó un fuego del cielo, de Teres, de Shomai, bajó un fuego del cielo, va a tocar los dos amishab, quemó a él y a sus soldados. Cuando el rey manda a los delegados de él al, al, al ídolo, era... Era algo privado, algo secreto. No, y por eso no había, no sé, tú lo mismo sabía. Y de repente se entera que Leo Bonaví sabe que él mandó delegados. Nadie lo sabía. Era algo secreto, ¿verdad? Y Leo sabe, y le da una toma, un reproche, y le dice que va a morir. Y este no tiene miedo, atrevido, viene, lo quiere matar a Leo Bonaví. Muy fuerte. Se quemó. El, el, el ministro de los 50 soldados, mandó 50 soldados para agarrar preso, para ¿no? tojarlo todo el familia, a él y a sus sirvientes, y a sus soldados. Y este rey, atrevido, no le importa. 
Vayashur volvió a Beishlach otra vez mandó un ministro de 50. A Jerba Hamishah con los 50 soldados. ¿Ah? ¿Quién volvió? El rey, Hatiao. Vayashur volvió. ¿Quién? ¿Quién puede ser? No, pensé que... El rey Hatiao. Vayashur el abre mandó a Sar Hamishim, ministro de 50, con otros 50 soldados. Vayam Aida Benela. La verdad que acá está escrito un poquito diferente que antes. Antes está escrito en Pasú, Ted, Aida Benela. No está escrito Vayam. Acá de repente agrega la palabra Vayam. Vayam Aida Benela, Isha Elohim. ¿Qué le dice? Isha Elohim. Kovar Amerech. Meira Reida. Acá está escrito Meira y no está escrito rápido. ¿Cuál está escrito antes? Amerech Diber Reida. El rey dijo que bajes. Acá dice rápido. Acá hay dos diferencias. Primero Vayam. Y segundo, Mera. Se te quiso que el Radak, que explica. Vayar es en voz alta. Danita para Marta. Como está escrito cuando uno viene a traer y cubrir, está escrito Danita para Marta. En Hazar o Mimba. Cuando está escrito Danita, de Col. ¿Sí? También acá. Eh, levantó la voz. ¿Por qué tenía miedo de acercarse? ¿Por qué? Porque el que se acercó el anterior sí. lo quemaron. Entonces tenía miedo de estar, eh, estar eh, cerca. Entonces de lejos le dice, pensó que de lejos eh, eh, se, va a salvar. se va a salvar. Ahí cerca pudo contra él, pero de lejos pero no tiene fuerza. Entonces eh, grita de lejos, pero de otro lado era más atrevido que el anterior. Porque el anterior dijo, mira, el rey dijo que baje. Acá dice, el rey dijo, rápido vení, rápido, rápido. Vaya a venir, vaya a venir a ver a leer. Ahí conteste el día Y Michel lo quima ni lo mismo. Tered Eshmi Ashumai. Le tojar otra vez a mi seja. Va a bajar un fuego del cielo, te va a comer, te va a comer, te va a quemar a ti y a tus soldados. Va a tener Eshmi Ashumai. En el anterior no está quitado la Tered Eshmi. Aquí está la Tered Eshmi. ¿Cómo está quitado? Tered Eshmi Ashumai. 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 Bueno, acá está aquí todo, es el Oquim en Ashomai, porque el Oquim, Din, Din que decir que acá era eh, más grave, porque el otro, eh, este era más atrevido del anterior. ¿Tú que murió? Este no lo dijo rápido, y afuera de eso, vio que el primero se quemó, que vino otra vez, como no tiene miedo, va a tener el Oquim en Ashomai, bajo un fuego del cielo, con más enojo, para tocarlo todo, lo quemó a él y a todos los soldados. ¿Está? ¡Vayayo! Loco de remate, este rey. Cambiado. ¡Otra vez manda! Manda tercera vez. Vaya, sube, este sí sube a la colina, al monte. Vaya, rosa la camisina, yo sí. Vaya, jral, de cap, se arrodilla delante del diablo. Vaya, janela, y la rueda. Vaya, también la dice, dice lo que, por favor, que mi alma sea importante delante de ti, el alma de mis esclavos. O sea, ¿qué podemos hacer? Ahí nos mandó a como si fuera. Tenemos que, si que cumplir la orden del rey. Tenemos que cumplir la orden del rey. Y, y por favor, Ticarna, Rafshi, me llama, deja que sea importante el arma mía, el arma de nuestros esclavos. ¿Qué podemos hacer? Él es Hamishim Beineja. Y en ella, Adam, es una llama, bajó un fuego del cielo. Cuando Juan Echné salió a Hamishim Beineja, quemó a los dos ministros primero, los dos Hamishim con todos los soldados. Hasta y ahora, por favor, Ticarna, Rafshi, que sea importante mi alma delante de ti. Vaya a ver a la señora Yao, y ahí el ángel de Dios dice a Yao: Redoto, da con él. ¿Por qué necesitaba una orden de Redoto? Hasta tú lo Hazar, el Yao tenía miedo de ir. ¿Por qué tenía miedo de ir? No hay problema. ¡Polvo! A mí yo me dejaba una mirada hacia polvo y le daba una vi polvo de polvo. No. Te escrito, los profetas no utilizaban las fuerzas que tenían en vano. Las fuerzas, los eh, grandes personajes sabían no meterse en lugar de peligro si no es necesario. Para molestar, como si fuera, no utilizar eh, fuerzas eh, de Dios. ¿Veis a un gimnales? ¿Me la dicen? ¿Me la así? ¿Me la dicen? ¿Me la dicen? ¿Me la dicen? ¿Me ¿Y no cada día hay milagro? Entonces, por eso, eh, yo no quería ir. No quería meterse en lugar de peligro. La joven puede estar ahí y hacer milagros y todo, pero no se mete en peligro para utilizar fuerzas de Dios. 
en que como si fuera por sus méritos Dios se escucha y lo hace ¿no? se esperó entonces por eso en el momento que el ángel de Dios le dice ve anda no tengas miedo va vaya a la casa y me diga renato baja porque este quito reto tendría que tener red y todo bajar Baja, con él bajar. red o todo es bajar no. él o todo a él no sé. bajarlo a bajar, bajarlo a él bajarlo a él bajar el red o todo entonces se explica que no me falle bajen ¿Sí? que o todo se refiere bajó o todo al rey bajó al rey o ah, bajó por él si ¿Sí quieren explicar que si sí, bajó por este para que así lo hubiera quemado pero como él pidió que no lo queme y todo bajó por él ah, por entonces dijo y le dice la otra tira mi palabra ¿no? tenga miedo Mayaco se levanta y le da un ayer el doctor a mí baja con el rey y viene el rey y le dice el rey le dice corra la llama así dijo Dios y ahora se llama la por la causa que mandaste delegados. Litros, Bebal, Zubelo, Ekro, al ídolo, Bosca, el dios de la Mustro, y bien lo que me dice, no hay Dios en el pueblo judío, no se lo preguntaba él, la gente por eso, a mitad, se ha ya, la cama que subiste sobre ella cuando cayó y fue herido, que se subió sobre la cama, estaba enfermo, lo te le termina, que no está morir así. Y una oración que dice que no, no había tiempo para que vea respuesta. Diga algo, ha jateado, enseguida murió. Veíamos que enseguida murió que iba a ser, que no había respuesta. No es que lo que dijo algo, ha jateado o, o, o se relacionó lo que dijo el diablo. Y enseguida murió. Veíamos que iba a ser, si te pide el diablo, veíamos que iba a ser, aquí te no tenía hijos. Entonces, ¿quién se hizo rey? El hermano. Y Oram, su hermano. Mishnach Taim y Oram, Ben Yoshafat, Ben Ejuda, que lo haga Ben. Como Yoshafat tenía hijos, se hizo rey y Oram. En vez de Hazyahu. Y cuando él se hizo rey, en el segundo año del reinado de Oram, Ben Yoshafat. Yoshafat era rey, otra vez. Este Yoram. ¿Hay dos Yoram? Sí. Hay un Yoram, hijo de Ahab. Y hay que era rey de Israel. Y hay Yorah, hijo de Yoshafat, que era rey de Judá. Ahora, eh, eh, en el segundo el año del reinado de Yorah, el hijo de Yoshafat, de Judá, se hizo rey acá, Yorah, el hijo de Ahab. Y acá un problema. ¿Por qué? Eh, porque eh, eh, de acuerdo al cálculo acá de los años de acá que está mencionado hasta ahora sale que Oram el hijo de Ahab se hizo rey en el año 19 de Yoshafat Yoshafat fue rey 25 años y él se hizo rey pero te quito que fue ah, 25 años rey quiere decir que todavía Yoshafat vivía entonces y Oram el hijo de Ahab se hizo rey cuando Yoshafat todavía vivía entonces, ¿cómo está aquí para acá? Eh, en el segundo año del hijo de Yoshafat. ¿Me entiende la pregunta? Quiere decir que acá el Tanaz me escribe que él fue rey siete años después. Él en verdad, de acuerdo a los cálculos de los años, que los años del reinado de Ahab, no de Yoshafat, sale que Yoram en verdad se hizo rey en el año 19 de Yoshafat. Y acá me escribe que fue rey en el segundo año de Oram, que decir hay una diferencia de siete años. Que se hace con los siete años, acá una contradicción. Se escrito en el Medrash, con el Shafat se juntó con Ahab. Estudiamos en el, en el, en el, en el libro anterior, la final, que el Shafat fue con Ahab a la guerra. Y le dijo el profeta a Ahab que en esa guerra vas a morir. ¿Sí? Si sí, estudiamos. Y como Ahab tenía miedo, el hijo de Shafat, tú vestiste como rey, y yo, él se vistió como una persona simple. Le sabía que los enemigos van a venir, como dijo el profeta, van a matar. Entonces se disfrazó como una persona simple. Y él, como se dice, Yoshafat, estaba como rey. Y así fue, cuando empezó la guerra, 
el rey de los enemigos ordenó a todos los soldados, ustedes no van a matar a judíos ahora. Ustedes se, todos se concentran a matar al rey. Y empezaron a mandar, a, que, a atacar al rey Yoshafat, pensando que es el rey. Y ahí les dijo a los soldados, no, este no es el rey, este es otro rey. Y ahí, sin querer, uno de los soldados, no sin querer, del cielo, tiró una flecha y le pegó, up, 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 y lo mató. A este quito, cuando hasta aquí estudiamos ya, el eh, eh, fin de las generales, que cuando vinieron a atacar a Yoshafat, Yoshafat empezó a gritar a Dios, a hacer este chubá muy fuerte, y cuando hizo chubá muy fuerte, entonces Dios le dio otros siete años de vida. Entonces, en verdad, él está calculado como si fuera, murió, porque ahora tenía que morir, porque se juntó con el barbado Ahab, que era su cuñado, se juntó con él, para ir a hacer guerra, estaba mal que se juntó con un malvado, y tenía que morir, y solo el rezo fuerte que él rezó, lo salvó, y quedó, y quedó vivo, no, no, otros siete, siete otros seis años, en el segundo año de, de Japón, o sea, quedó vivo, pero esos seis años no están calculados, ya están calculados como si fuera, que es el, los años de, de para el blog y orante hasta mi chat está en mi orante de Shafat de Judá, y la lo ven y Shafat de Negro. Pero ya está de ver a Jaziao. Hay otra opinión que dice acá el Ratak, quiero que sepan, que el Ratak dice que en verdad el Shafat lo hizo rey a su hijo en su vida. Que había pelea entre los hijos, lo hizo rey a su vida. Entonces mi mente es la forma de su dar. Pero ya está de ver a Jaziao, lo demás lo que hizo a Jaziao, a lo a Sherazá, eh, eh, Aló, en tu vida está escrito al Sefer de Ibrahim, en mi Está escrito en los libros históricos de Ibrahim. Pasamos a Pérez Bet para su padre. Va a ir a lo de Hashem de Eliyahu, va a estar en Shammai. Este Pérez habla del tema que Eliyahu, Anabí, sube vivo al cielo. ¿Sí? Con las carrozas de fuego, que vamos a ver enseguida qué pasó exacto. Cómo sube Eliyahu, Anabí, vivo al cielo. Va a ir a lo de Hashem, era el único, no el único. Había otros que subieron vivos, aquí toque nueve. Entonces, estudiamos ahí. Teisha en Jesús Jaén y Ganeden. Hay nueve personajes que entraron al, al, al eh, paraíso vivos. Luego, Hanok, se quita la Torah. ¿Sí? Que Dios ve en cajón todo el equipo. Yere, no, no Yere, Hanok me Yere, Hanok. Después el Yau. Y ahora vi que vamos a ver en este, en este capítulo. Un Mashiach. No sé qué es. Un Mashiach. Ah, no, no, no. no. Eliezer, el exemplo de Abraham vino, no murió. Hiram el Azor, no murió. Ebed Melech Hakushi. ¿Qué? ¿Qué? Pero. Yavetz. Brosha la viuda nací. Upatia Bat Paro, Serah Bat Asher, y la Mara dice también lo que yo que leí, lo que estudiamos. Entonces, uno de ellos sería ahora vi, subieron vivos. Y vivos se refiere que se, simplemente se refinaron tanto que subieron vivos al cielo. El trabajo de, 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 de la persona acá en este mundo es refinarse, que el alma domine totalmente el cuerpo y que el cuerpo se refine. Entonces no tenemos fuerza hoy en día, después que pecó a la aparición, son los únicos que podían hacerlo. Por eso la persona tiene que morir y el alma se va al paraíso y después, cuando vuelve, vuelve al mismo cuerpo, pero refinado. Sí, del hueso que queda ahí abajo se construye, Dios construye una, una, un cuerpo igual. Se ve igual, pero un cuerpo con material mucho más refinado, que ahí tiene el alma fuerza para refinarlo de una forma que va a ser como le a mí. Que en el año 7000, que en el mundo se anula y todos los tzadikim vuelan como ángeles. Y afu y lo diga, tiene que tener pasos, y afu y lo diga, van a volar y no se van a cansar. Así como ángeles, no tiene problema. Y así van a ser. Ahí va el otro, allí me tiré a la Cuando Dios subió a la a la la tormenta al cielo. En, eso, en ese tiempo, no nos cuenta qué pasó en esos momentos. Estaba caminando el Yahu Belishan en Aguilgal. Está caminando de Aguilgal. Vaya a ver el Yahu Belishan. Dice el Yahu Belishan. 
תקשב נא פה. כן אתה יודע, כי השם של החני את בטל, יום עם הדו כבעל שם, הבטל, הסיולה, בטל. אהורה, פוקר לי סקר, איש הסקר. באפליקציון סימפלי זה היה כאן, לא מפרשי. רש"י ניסה הכרה, כי אינו קריע אליהו, אלא הוא נמדה, אינו קריע כנישה ואה כמו ריסו בביבו על סירו. כל איסו כסויו, על סירו ביבו, entonces סויו תמיין במוצ'ו חיבר לסנטוס, כי אינו תניין סויו. אינו קריע מוכתרס עם הנישה, כל סו מידה. En la ralbaga acá dice que no te quería que ni ya se asuste. Hay otra explicación que dice no me falsí que quería ni a probar a Elisha. Si Elisha en verdad se merece estar en, esa, en ese momento. El, el alumno de la Universidad de Shane, el mismo David Bari, Entonces explica, quería probar si en verdad se merece heredar su nivel. Si Elisha va a querer mucho estar con él, ¿sí? es una prueba que en verdad quiere recibir de que ahora vi y va a tener poder, la fuerza de recibir. Bueno, Elisha, Elisha le contesta a ahora que cuando le dice quédate aquí. Hayashem, Vejenabshem, yo juro. Y me es de casa, te voy a asustar. Ahí hay un Betel. Entonces fueron a Betel. Va a ir su primera nevi, a Shem Betel. En Betel había muchos alumnos de los profetas. ¿Sí? Y los mafarsim dicen que dice alumnos de los profetas. Ya está escrito que había en ese tiempo muchos profetas. Y ya está escrito en el Ramba. La verdad que acá dice más de Benián y alumnos de los profetas, que estudiaban y hacían esfuerzo para recibir profecía. Y el Ramba también trae que hay profetas que la profecía es solo para que ellos se eleven más y para ampliar en su corazón más eh, sabiduría eh, que antes no sabía a veces lo mandan para dar profecías a veces no, a veces solo para su nivel y ellos se esforzaban para eso era, era, era eso el nivel de ellos la Yitzhubna Nebi Hashem Bet El El Elisha sale al lado de Elisha y le dice Ayatata, Merula Ayatata, tú sabes que hay Yom Hashem Lokeach que Dios hoy en día va a quitar esta toneja para los ojos, va a quitar a tu dueño de tu cabeza que se va a llevar. Voy a ver que amanía, Tati. Yo también sé. Que se chupa, cállense la boca. Así le contesté a Elisha. Ahora, si ellos sabían que Elisha... ¿Qué ¿Que se callen quién? Los profetas. Yo le dice a Elisha, ¿sabés que el diablo, Dios hoy se lleva el diablo? Tío, me llegué. Cállense, le dice. Ahora, la pregunta es por qué ellos vienen a preguntar a Elisha, si ellos saben, seguro que Elisha sabe. Y le vienen a preguntar a Elisha si él sabe que Dios me va a quitar a Elevan a mí. Si ellos quedan menos, entonces saben. Y dice, seguro que sabe. ¿Qué le preguntan? Ah, el Malvin dice acá. El Malvin dice así, que el, 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 como se dice, el profeta entre sus alumnos es como el corazón dentro del cuerpo de la persona. Y el que está más cerca del corazón recibe más chefa, más abundancia y que está más lejos recibe menos ahora cuando el corazón deja de trabajar lo que está más lejos del corazón lo sienten enseguida porque la sangre no llega hasta ahí si ¿Sí trae mal que me meto entonces por eso eh, eh, era la causa que ellos pensaron que ellos van a saber mejor que digamos se está yendo se está yendo la, la influencia de él se está yendo lo van a sentir más que en Isha. Entonces, por eso pensamos que todavía Isha todavía no lo sintió todavía, porque él está cerca de Ivana Vita, no lo siente, pero sí lo siente. Entonces, por eso, que ya es eh, la hora. No. Por eso les, dije, les dicen 
הידעת כי היום השם לוקח, כי ליוס סיג'ל או אינטי, התו דוויניו של תלמידו. המעל ראשיך, היום אומר, גם אני ידעתי. Thank you.